So my name is Chris Kessler. Um, I'm from the Charité Medical University in Berlin. Christian Kessler aus der um, Charité Naturheilkunde in Berlin. Und um, ich dachte, ich stelle einfach mal ein paar Fälle vor. Um, ich finde das immer ganz spannend. Es gibt ja sehr viel Theorie auch in der Ayurveda-Ausbildung und die Praxis kommt mitunter ein bisschen zu kurz und deswegen bringe ich aus dem echten Leben mal Fälle mit. Ähm, ich habe jetzt drei äh, Fälle mitgebracht, die ähm, ich einfach besonders spektakulär fand. Ja, das äh, ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass wir bei uns am Institut äh, häufig Leute haben, die so als Last-Exit-Mentalität zu uns kommen und schon bei Dutzenden von Ärzten waren und dann bei uns landen. Und die sehen wir dann häufig und sind dann mit deren Problemen konfrontiert. Deswegen wollte ich einfach mal ein paar spezielle Fälle mitbringen. So I think you, um, as a rule of thumb, uh, there is a lot of uh, theory and academic training naturally, and uh, it's also uh, you know, good that it is that way in, in, in Germany and uh, in, in Europe when it comes to Ayurveda training, but sometimes you know, practical implications uh, short of, uh, uh, sometimes uh, there's a little shortcoming of that. So I, I was thinking to present a couple of cases to you guys. Um, uh, at the uh, medical university outpatient department for a CAM, for complementary medicine, we many times see patients sort of come to us as a, so, as a last exit mentality. They have consulted several physicians and other therapists, and then they end up in our practice. So I thought I'd present some um, spectacular, more spectacular cases to you, or unusual cases at least. I'd also like to uh, remain in interaction with you, so let's keep this active. So if you have any questions, uh, let me know. Uh, the slides are in German, um, so uh, I'll just translate whatever is there for, uh, for the English-speaking uh, part of the audience. So this is where we are in Berlin. It's very nice. If you ever happen to be in Berlin, come and visit us. Vijay uh, was, uh, was there last year and gave a seminar. So this is the Emanuel Hospital, which sort of looks like a Uh, starship uh, from the 80s. Um, it's not a very beautiful hospital, but uh, it has a large CAM uh, department where we can uh, perform uh, health, care, health insurance company reimbursable uh, complementary medicine, which is very unusual in Germany. And um, over here you see the Siemens Villa, the Siemens guy the, um, from, the, uh, from the big Siemens company, the founder of that. He actually um, used to own this whole area, including that beautiful park. And just behind that, you can barely see it, is the outpatient department for, um, uh, for complementary medicine from the Charité U uh, U uh, Medical University on the compound of that hospital. And also here, the Lake Wannsee, um, very famous in Berlin. So it's located, so we're uh, right next to the lakeside with a small park, which is sort of a very nice atmosphere also for Uh, for doing the things that we're doing. Also ganz kurz, um, hier sind wir, hier ist das Immanuel Krankenhaus, wo wir die Gelegenheit haben, die relativ einmalige, oder es gibt noch zwei andere Krankenhäuser in Deutschland, die das können, dass wir Komplementärmedizin als Kassenleistung anbieten können. Um, und das ist natürlich ein großer Luxus, worüber wir uns immer sehr freuen. Und hier ist die sogenannte Siemens Villa, also der Herr Siemens, der Urvater dieser großen Firma, hat das irgendwann mal gekauft, inklusive dieses schönen Parks mit direktem Seezugang zum kleinen Wannsee. Und direkt hier hinter ist die Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde und das alles unter der Leitung von Professor Andreas Michalsen. Und äh, da machen wir eben auch Ayurveda-Forschung. So to keep that short, we have a 45 bed capacity. We have a day clinic for mind-body medicine and we have, as I said, the OPD for, for CAM. And we are also conducting several research projects under the guidance of Professor Andreas Michelson, who is the head of the department. Also here, ganz in kurz, wir haben 45 stationäre Betten, wir haben eine Mind-Body-Tagesklinik und die Hochschulambulanz für Naturheilkunde. Um, und wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, mit der Möglichkeit, das als Ausnahmeregelung über die Universität als Kassenleistung anzubieten und das Ganze unter der Leitung von Professor Andreas Michalsen. So this is our team.